王孙，你就是寡人的救星，哎，就是赵国的护身符。谁在抚琴呢？王上，是秦王孙在为王后抚琴。给他送过去。诺曲调动人，哀婉缠绵。王孙，这是在弹曲，还是在思念故土啊？这首曲子是父亲外出之时，母亲为思念父亲所作。难怪如此动人心扉，原来是思君之作。此言差矣，明明是思人之曲，怎在转弦之间，引透出金戈铁马？气吞万里的气魄，王孙莫非身在赵宫，心存异志？兄长，妹妹你不必担忧，我只不过说实话罢了。若他心中并无异志，有什么可怕的？同样的曲子，心境不同，感受各异。公子心存远大的志向，自然能听出杀伐之音。而一人心里藏着山水，只看见山顶浮云，流水潺潺。是吗？是。王上驾到。寡人正休息呢，你们抚什么琴呢？原来是你呀、啊。嗯。靡靡之音取代不祥，王孙，你是在诅咒我赵国上下吧？一人不敢。你是不是觉得，你秦军屯兵我赵国边境，大战将起，你的好日子就马上来了，你就可以离我赵国而去吧？一人有罪。你不是有罪，你是罪该万死。哼！父王，王孙身在宫中，不知外事。您这么说，未免冤屈他了。秦人血脉，本色虎狼，你以为他是一头羊？那都是装的。他就是为了有朝一日可以吞噬我赵国，杀我百姓。父王，王上为何如此恼怒啊？哎，寡人做噩梦了，王后。哎呀，寡人做了一个非常奇怪的梦。父王，你梦见什么了？寡人梦见。寡人身穿左右两种颜色的衣服，乘着飞龙，在天上翱翔。哎呀，寡人飞呀飞呀飞呀飞呀！正在寡人得意之时，突然从高空坠落，险险落于地面之时，寡人眼前突然出现金玉如山呢、啊。寡人正欲大喊：“快将金玉收起！”就被他秦声吵醒了，讨厌！哼，父王，自古梦境皆有先兆。父王在梦里衣服颜色左右不一，便是残缺不全之意。哦，兄长，梦之所以为梦，只是因为其荒诞不经。衣服的颜色左右不一，便意味着残缺不全，未免也太偏颇了吧？就就是嘛，妹妹别急。幽王时，欲三川俱竭，岐山复崩。太史伯早有预言，谈及山崩川竭，其象为血之巨枯，高危坠下，乃国家不祥之兆。父王高空坠落，更说明空有气势，后继无力。那梦见金玉呢？分明是吉祥之兆。兄长如何解释呀？嗯，就是如何解释？父王梦见金玉。便让琴声惊醒，这恰恰说明，赵国之土地财帛，要因擒贼而逝。兄长所指何人？这大殿上还有谁是秦人
，还有谁称得上是贼呢？他，他是，他是秦人。我看你就是对王孙心怀私愤，便出言重伤。妹妹，不要因为心仪此人，罔顾了父王和赵国的利益。秦国咄咄逼人，唯我赵国边境数丈，杀戮无辜百姓，天地难容。杀死一个秦国王孙，可以正军心，平民愤。若是杀了一个人，便可以击退雄兵数万。那兄长尽管去杀。可是杀掉王孙，除去激怒秦人，根本毫无用处。既然无用，那又何必逞一时之勇，泄一时之愤呢？父王的梦早已昭示一切，儿子不敢擅传，还请父王定夺。父王定夺，那还是来人吧。来人！父王，王上。浩兰还有一个解释。啊，啊，浩兰也会解梦，你说来寡人听听。林警官，你不会解梦，就不要胡言乱语。让他说，当年秦文公梦到执意之夜，有黄蛇自天而降，方自名为白帝，主西方之四。自古以来，龙就是百灵之长，开分天地，比黄蛇更胜出百倍。能梦到黄蛇，能立下功绩，何况龙这种百年难遇的祥瑞？嗯，看吧，你可别忘了，父王在梦中，衣裳不全，高空坠下，更有金玉残缺之相。那这又何解、啊？王上身份不凡，天地既旺，区区诸侯之福如何匹配？高空坠落又平安无事，那正是龙为了造福百姓，将他带到人间的预兆。嗯，至于金玉损失，如何？至于金玉损失，土地是根，百姓为民，而金玉乃是身外之物。上天让金玉消失，正是要提醒王上，所得金银财帛，当尽数与君立士大夫，而非归王室所独有。唯有如此，才能上下一心，国泰民安。父王，这才是梦境真正的解释。前些日子您刚得到一头白鹿，哪里会有不祥之兆啊？我看就是兄长不喜欢王孙，拿咱们寻开心的。父王，您真的相信他们的无稽之谈？哎，是是。哎，浩然，可是受到过天神接见的使者，切不可妄加指责。王生，那一切都如你意了，放心了吧？哎呀，寡人现在真是舒服多了。报，启禀王上，阵前急报，秦国大军后撤十里，并交出所有城池，借以交换王孙一人。啊，急兆吧？那果然是急兆。王孙，你就是寡人的救星。哎，就是赵国的护身符。哎，你你你从今往后老老实实就在王宫待着，哪儿也不能去。嗯，多谢王上，寡人离不开你，寡人离不开你呀、啊。恭送王上，寡人恭送父王上。李女官，刚刚多谢你。浩兰并没有做什么，谁说的？若不是你的一番话，父王早已杀掉王孙。前来是公主百般周全，若非看在公主的面上，王后怎会出言相救？无需如此谦逊。你瞧瞧那些个宫女们，一个个弯着脖子，低着腰，看起来毫无生气，简直就不像是活生生的人，倒像是一尊尊木偶。你就不同了，你是宫里少有的，身上有人气儿的。公主，我打他们骂他们，他们只会说打得好，小心别打痛了公主的手。可是你不会，对吗？如今母亲瞧你有趣，把你留在身边伺候。人呀，得懂得惜福。毕竟，再有趣的奴婢。
他始终只是奴婢。充其量不过是个玩意儿